Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. Guten Morgen, gestern sind wir noch den Col de Labonette gefahren und heute tauchen wir tiefer ein in die Seealpen. Das ist der farbige Bereich hier unten auf der Karte. Man nennt es auch Meeralpen oder Voralpen von Nizza. Jedenfalls fahren wir heute den Col Saint-Martin und den Col de Torini. An dem Morgen sind wir in dem einfachsten Hotel unserer Reise aufgewacht und die Rede hat über Nacht einen relativ kuriosen Stellplatz. Ähm, der Zugang zu den Hotelzimmern war über dieses Treppenhaus äh, und da gab es auch andere Wohnungen. Ja. Links sieht man Briefkästen und die Haustür wurde über Nacht auch nicht abgeschlossen, aber der Eingang war immerhin kameraüberwacht. Ja, und wenn man von dort dann runter geht in den Keller, man achtet mal auf die fehlende Bodenplatte und dann äh, den Weg entlang geht, äh, stand in der letzten Ecke, standen unsere Räder äh, abgeschlossen, aber nicht angebunden. Man hätte sie also eigentlich wegtragen können, aber sie war noch da. Jetzt gedacht. <lacht> Zum Glück. Kurz noch Strecke auswählen und dann kann's losgehen. Die Strecke des heutigen Tages blinkt hier rot und in der Nahaufnahme sieht das wie folgt aus. Wir starten in saint sauveur sur tinet und fahren dann zuerst auf den Col Saint-Martin und danach auf den Col de Torini. Mit 57 Kilometern ist es wieder ein sehr kurzer Tag, denn es geht entweder rauf oder runter und so kommen wir dennoch auf 2130 Höhenmeter. Immer wenn sich eine Radreise dem Ende zuneigt, verändert sich die Stimmung irgendwie. Die Vorfreude und Anspannung weichen dem Gefühl, dass es bald geschafft ist und etwas Leere macht sich breit. Ja, wir merken, dass wir so langsam ankommen. Die Stimmung ändert sich so ein bisschen. Heute fahren wir nochmal zwei Cols, den Col Saint-Martin und den Col de Tui. Und das Besondere ist heute, dass wir eine Bergankunft haben, das heißt oben auf dem Col de Turini werden wir ankommen, da schlafen wir auch. Da gibt es wohl eine super tolle Hütte mit ähm, ganz tollen Crepe und gut tollen Gastgebern. Wir rollen jetzt erstmal fünf Kilometer dieses Tal runter und dann zweigt die Straße links ab zum Col Saint-Martin. Trotz Navigation auf meinem Fahrradcomputer fahre ich ganz gerne mal an Abzweigungen vorbei. Anne, du musst hier links. Links. Einfach, einfach links abbiegen, vertrau mir. Kurzer Blick auf das Höhenprofil vom Anstieg. Es sind 16,6 Kilometer und geht mit durchschnittlich 6,2 Prozent rauf. Die ersten zwei Kilometer sind die steilsten und schönsten, der Rest ist so lala. Mit dem Anstieg begann mein Tretlager wieder zu knacken. Also in den Rätischen Alpen hatte das ja geknackt. Danach hat mein Fahrradhändler das ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut. Das war alles in Ordnung. So und gerade ging es los und ich habe gedacht, ja super. Äh, ja, die, die zwei Tage hält es jetzt auch noch aus. Äh, und dann bin ich irgendwann mal aus den Pedalen gegangen und normal auf die und habe normal getreten. Ja, dann war das Geräusch nicht mehr da. Also da war es wohl die Verbindung zwischen Pedal und Glied. Und ja, jetzt ist wieder ruhig. Ich muss einmal raus und wieder rein. Das, wenn Probleme sich immer so leicht lösen, ist das doch gut. Jetzt dürften wir den steilen Bereich verlassen und ins Innere. Es sind noch 14,7 Kilometer und 930 Höhenmeter. Mario zwingt mich jetzt, diese Aufnahme zu machen. Ich habe heute Morgen keine Lust. Die Bergankunft freue ich mich, aber auf dem Weg dahin habe ich heute einfach keinen Bock. Mein Körper ist müde. 
und freut sich auf nicht mehr Fahrradfahren, sondern an Strand freut er sich und Nizza. Ja, wenn wir schon beim Strand sind, dann buchen wir doch an unserem freien Tag in Nizza zwei Badeliegen am Strand. Ja. Kaufen vorher noch mal ein bisschen Bademode ein beim Decathlon und ein Handtuch, ne? so größere. Mhm. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja, das ist mal der Plan. Und dann lassen wir uns, uns da einen Tag gut gehen und bedienen. Ja. <lacht> Ja, wir haben heute das erste Mal so ein paar Wolken, aber kommt nichts runter. Ja, wir haben jetzt gerade die Hälfte des Anstiegs hinter uns gelassen. Aktuell ist nicht so schön, gibt nicht viel zu zeigen. Der untere Teil mit den steilen Passagen war schöner. Ja, wir rollen jetzt noch so drei Kilometer, glaube ich, und dann kommt das Frühstück. Da es hier gerade nicht so viel zu zeigen gibt, vielleicht mal ein bisschen was off-topic. Also, ja, meine Sitzprobleme, die ich an den ersten drei Tagen bekommen hatte, wegen der Chemie Cream von Essos, die habe ich irgendwie nicht so gut vertragen. Und dann habe ich gewechselt auf Vaseline, dann wurde es stetig besser. Und ja, es hat sogar leicht, leicht geheilt, immer obwohl ich ja weitergefahren bin. Und jetzt bin ich auf einem ziemlich guten Stand. Ja, nichts offen, nichts wirklich wund. Druckstellen ja, aber das, das passt so. Nach fast zwei Stunden kommt endlich die lang ersehnte Boulangerie. Wie ist das? Ja. So, jetzt haben wir ja gerade ausgiebig gefrühstückt und ich habe wieder gute Laune. Das war eine 6,0 Boulangerie. Höher geht nicht. Höher geht nicht. Noch 1,8 Kilometer, 158 Meter und ja, gerade das Ende wird wohl steil. Hier die Strecke vom Hotel bis zum Col Saint-Martin. Hier ist es, hier rechts. Ja. Geschafft, ja? Geschafft. So ganz sympathisch war er nicht. Der Ein nee. bisschen schlechte Laune gehabt, jetzt gute Laune, jetzt kommt die Abfahrt. Ja, und dann hoffen wir, dass der Col de Turini schön wird. Ja, ja. hoffen wir mal drauf. <lacht> ja, hier oben ist auch richtig hässlich, ne? Also, <lacht> und gerade war hier ein Franzose, der hat uns einfach angesprochen. Ich habe gesagt, so schön, ne Parle Français. Und sie sagt so, un petit peu, un petit peu. Und dann hat er einfach drauf losgelabert. Und äh, dann haben wir gesagt, dass wir jetzt in den Turini fahren und oh, steil und Serpentinen und <lacht> äh, ja, wer dann, er hat einfach auf Französisch weitergelaufen. Wir haben dann ein bisschen verstanden, Village und so weiter, ja, Aber woher sehr, kommt. Ja, sehr cool. Der war, der war locker drauf. Ja. Okay, jetzt fahren wir runter, ähm, gehen dann nochmal in Carrefour und dann kommt der Col de Turini. Das Auto eigentlich wohl der Alpin. Ja. 
Ja. Die Abfahrt ins Tal der Vesubie ist 17 Kilometer lang und es geht 900 Meter auf gutem Asphalt runter. An dieser Kreuzung ist die Abfahrt vorbei und wir kommen ins Tal der Vesubie. Ja, mir war direkt klar, hier ist eine Baustelle, aber ich habe mir noch nicht so viel dabei gedacht. Die Straße war noch nicht alt, aber total uneben. Hier rechts steht auch provisorische Straße. Das hatte ich in dem Moment aber noch gar nicht gesehen. Jetzt hier im Video sehe ich direkt, dass das Tal total ausgewaschen ist und man achte mal auf das Haus hier rechts. Da ist noch drin. Und spätestens hier mit der provisorischen Brücke wurde mir klar, dass der Fluss mal über die Ufer getreten sein muss und vieles weggerissen hat. Wir fahren hier durch das Tal und die machen ja hier das ganze Tal neu und jetzt haben wir gerade mal nachgeschaut. Also es gab ja das Alpenhochwasser in 2020. Und da ist der Fluss hier, die Vesubie, innerhalb kurzer Zeit um sieben Meter angeschwollen ja, und hat halt viele Schäden hier angerichtet. Ja, und deswegen wird hier jetzt gebaut und das alles wieder neu gemacht. Oh. Krass. Da ist eine Behelfsbrücke, ne? Hier sieht man auch, ziemlich viel abgetragen. Ja. Also, also ja, die Brücke. Ja. Wir sind dann weitergefahren. Viele Schäden haben wir ab da nicht mehr gesehen. Das Tal wird hier auch wieder breiter und es kam erstmal kein Ort mehr. Hier die Abfahrt und Strecke entlang der Vesubie bis zum Carrefour. So, wir sind jetzt hier und haben jetzt noch den Anstieg. Schaffen wir dann auch mit ein bisschen Cola, Mars und Haribo. Du. Was haben wir Schönes gekauft? Gut? Ja? Alright. Bisschen oh, Obst. Ja, auch gut. Dachte ich mir, halt deine Cola hat mit Musik, glaube ich, passt ja. jetzt mal der. Jawohl. Framboise, Himbeer. <lacht> ja. Wir sind gestärkt. Ja. Für den Anstieg. Gut. Ja. Hier schön, ne? Setzen wir uns erstmal hin. Leider gibt es keine Bank oder so. <lacht> ja? Ja. So, Col de Torini. Das wird jetzt die letzte echte Prüfung des Urlaubs. 15,1 Kilometer im Schnitt 7,3 Prozent. Jetzt um ja, 20 vor 11. Aber das Schöne ist, es, dann haben wir es geschafft. Ja!
Ja, der untere Teil ist noch gemächlich. Steiler wird es ab der Mitte und am Ende. Der Pass ist insbesondere durch die Rallye Monte Carlo bekannt. Ab hier wurden die Häuser deutlich mediterraner. La Bolen Vesubi. Ja, es gibt immer wieder mal Bänke hier so in Serpentin. Noch brauchen wir sie nicht, aber später werden wir bestimmt mal eine nutzen. Wir haben jetzt gleich schon fünf Kilometer vom Anstieg. Das ist ein Dribbel. Ging jetzt äh, extrem schnell, also und gut auch. Wir sind etwas überrascht. Der Colletorini sieht im Video ja eigentlich ganz okay aus. Am achten Tag und nach dem fantastischen Bonnet war es für uns aber an dem Tag eher ein Pflichtprogramm. So richtig darauf einlassen konnten wir uns damals nicht. Ja, können wir machen. Das war super. Ein Schattenplatz. Ja, super Schattenplatz. Ja, Tolle Aussicht. Trink mal ein bisschen was. Ja, und jetzt ist gleich 12 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Colts hatten wir zur Mittagssitze? Drei oder vier, so von 16, 17. Ne? Ähm, ja. Aber hier ist es auch. Ist halt gut. Heißesten. Gut, dass wir die meisten Colts immer direkt morgens früh bei 10, 12 Grad gemacht ja. hatten. Eindeutig. Ja, also es hätte jetzt ähm, im September auch äh, kühler sein können, ne? aber wir hatten hier noch Vollsommer. Ist ja aber auch schön. Ja. Ist ja Sommerurlaub. Schon unter einem Kilometer jetzt noch. Gleich das heutige Etappenziel erreicht. Ja, zäh und anstrengend, aber auch richtig schön, das gleich geschafft zu haben. Wie geht's dir? Ja, so, Leila, ich bin froh, wenn wir oben sind. Ja, sind wir beide. Der Anstieg zum Col de Torini, auf dem wir jetzt ankommen. Ja, das Col de Turini Schild ist total pisselig da an diesem Zaun angebracht. Ah. Aber das sieht doch ganz einladend aus da, ne? Wir müssen uns mal entscheiden, wo wir hin wollen hier. Gut, also das Foto da so in der prallen Sonne vor diesem schönen Zaun wirkt nicht so richtig. Und ähm, ja, da sehen wir schon, denke ich, unsere Bleibe. Heute eine echte Bergankunft. Das erste Mal ja. eine Bergankunft, voll cool. Ja. 20 Minuten später. Wir haben hier ein richtig schönes Apartment, alles ganz ja, rustikal, aber auch nicht zu oll, was ja dann auch mal schnell passieren kann. Und ähm, ja, die, die Hütte hier, die macht das Essen alles frisch, macht super leckere Crepe. Hier werden wir auch noch essen gehen gleich und ja, 
das Bad sieht auch okay aus. Ähm, ja, und äh, die Räder stehen ähm, in der Garage hier, sind da abgeschlossen. Ich denke, wir können da morgen die einfach rausholen. Ja, ich bin mittlerweile auch deutlich entspannter geworden, was die äh, Räder anbelangt. Ähm, auch weil ich weiß, dass ich eigentlich dann nichts mehr machen muss, wenn wir ankommen. Es hat gereicht einfach an den beiden Pausentagen äh, jeweils die Antriebe zu reinigen. Und gestern habe ich einmal die Bremsen gereinigt. Ja, gut, also das war der Tag heute. Um, und Anna hat dann gleich nochmal einen Part und dann verabschiede ich mich schon mal und sage Tschüss bis morgen, wenn wir in Nizza und am Mittelmeer ankommen. Ich habe an dem Abend zwar noch was gedreht, aber wir haben uns dazu entschieden, das zu Hause nochmal zu drehen und das Sattelthema einmal richtig zu behandeln. So, jetzt kommt mein Part. Ich kann das nicht so wie Mario in einem flüssig äh, runtersprechen. Ähm, ich habe ein iPad, das genau vor mir, das ist so ein bisschen wie eine Art Teleprompter als Hilfestellung für mich. Mein Blick wechselt daher ab und zu mal nicht wundern. Im letzten Sommer hatte ich ja ganz massive Sitzprobleme und wir haben ja auch zwischendrin überlegt, die Reise sogar deswegen abzubrechen. Und ähm, seitdem habe ich ganz viel ausprobiert und ich habe auch ähm, einiges verändert. Und nach Tag 8 äh, kann ich jetzt auch mal darüber sprechen, ähm, denn ich habe überhaupt gar keine Sitzprobleme und ich glaube für mich die richtige Lösung gefunden zu haben. Zuerst habe ich ein Bikefitting gemacht, da wurden ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen und der physik Antaresattel wurde abgemacht. Der war für die Frau eher äh, nachteilig und ich habe dann den äh, Specialized Power Comp mit Mimic ähm, bekommen. Vom Konzept hat sich das super angehört. Ähm, ich habe ihn mir deswegen auch gleich gekauft. Und ähm, äh, auf der Reise in der Provence ähm, aber auch wieder festgestellt nach drei Tagen, dass das ähm, wieder Schmerzen verursacht. Ähm, ich brauche einfach einen Sattel, der äh, drei lange Tage nacheinander funktioniert und nicht nur einzelne Tage. Und deswegen habe ich mich weiter umgeschaut. Dann waren wir bei Mike Klug im Fahrtraining und er hat mir von Esculap einen Sattel mit zum Testen gegeben. Aber damit bin ich auch nicht gut klargekommen. Wir waren auf der Eurobike und haben uns an unterschiedlichen Ständen mit Leuten über Sättel ausgetauscht. Dort wurde mir dann unter anderem der Terry Butterfly A Terrier Woman empfohlen. Von der Marke hatte ich davor nichts gehört. Aber mit dem Sattel bin ich die ganze Reise ohne Schmerzen gefahren. Ich hatte keinen Druck im Genitalbereich und auch an den Sitzbeinhöckern habe ich nichts gespürt. Also der ist für mich wirklich mega ideal und ich habe ihn mir auch schon für ein anderes Fahrrad bestellt. Zum Sitzen gehört natürlich auch die richtige Hose. Ich hatte die Gore Ardent und die Rafa Women's Classic Shorts mit dabei. Die bin ich abwechselnd gefahren und die waren vom Sitzen her beide gut. Die Gore ist besonders gut für die Biopause und die Rafa hat keine Träger und ist dafür ebenfalls gut geeignet. Und dann gibt es ja auch noch den Pflegebereich. Ähm, da habe ich auf dem Rad die Chemie Cream von Essos äh, für die Frau verwendet. Ich bin besser damit klargekommen als Mario. Und erstmals mit dem Gepäck dabei war dies, das Skin Repair Gel auch von Essos. Ähm, das habe ich abends verwendet, ähm, obwohl ich es eigentlich nicht gebraucht hätte, aber einfach vorbeugend. Und rückblickend ähm, auch ganz wichtig, ich äh, war vor der Reise beim Sugaring und musste ähm, auf der Reise nicht rasieren und so konnten auch keine Mikroverletzungen entstehen. Und ich denke, das war auch ganz wichtig. Das wollte ich einfach mal erzählen. Vielleicht hilft es der einen oder anderen Frau. Und damit sage ich Ciao und ähm, bis zum nächsten und letzten Video der Reise. Der E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de deckt auch Reparaturen ab. Zum Beispiel werden Kosten für Satzteile und Arbeitslohn übernommen. Vandalismus, Unfall- und Sturzschäden, Elektronikschäden, zum Beispiel durch eindringende Feuchtigkeit sowie Verschleiß werden übernommen. Und all das bei freier Werkstattwahl. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.